வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் மரணம் என்றால் என்ன அப்படின்ற கேள்வி நிறைய பேருக்குள்ள இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ள யாரும் ஆழமாக போக மாட்டாங்க ஏன்னா மரணம் அப்படின்றது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா அதை பற்றி நம்ம புரிதல் நமக்கு இல்லை அது என்ன மரணம்னா என்ன என்ன நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியல ஒவ்வொரு மதங்களிலும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க அது நமக்கு புரியல ஆனால் மரணத்தை தவிர்க்க முடியுமா நம்ம பிறக்கும் போதே நம்முடைய பயணம் மரணத்தை நோக்கி தானே போயிட்டுருக்கு மரணத்தை தவிர்க்க முடியாது மரணத்தை புரிந்து கொள்ளதான் வேண்டும் இப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இரநூத்தி ஐம்பது பேர் பிறக்கிறாங்க நூற்றி ஆறு பேர் இறந்து போகிறாங்க ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்ம பேசுகிற இந்த ஒரு நிமிடத்தில் நூற்றி ஆறு பேர் இறந்து போகிறாங்க இப்போ எல்லோரும் வரவங்க எல்லோரும் போய்த்தான் ஆகணும் நமக்கு முன்னாடி இதுக்கு பேர் இதுக்கு முன்னாடி பல ஆயிரம் கோடி பேர் வந்திருப்பாங்க எல்லோரும் போயாச்சு நாமும் நேரம் வரும்போது செல்லத்தான் வேண்டும் இறப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஆனால் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அது ரொம்ப முக்கியம் பிறப்புன்றது தற்செயலாக நடக்கின்றது ஆனால் இறப்புன்றதை பற்றி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப 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 அவசியம் இறப்பு என்றால் என்ன ஒவ்வொரு மதங்களும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறாங்க ஒரு மதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கம்னு ஒன்று இருக்குது நரகம்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம செஞ்ச நல்லது கெட்டதின் அடிப்படையில் பாவ புண்ணியங்கள் அடிப்படையில் சொர்க்கமாக நரகமாக அப்படின்னு கடவுள் முடிவு பண்ணி அங்கே நம்மளை அனுப்பி வைப்பார் சொர்க்கம் அப்படின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் இன்பமாக இருக்கும் ஆனால் நரகம்ன்றது வந்து கொடுமையாக இருக்கும் நம்மளை துன்புறுத்துவாங்க இந்த கொதிக்கிற எண்ணெயில் போடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க சொர்க்கம் நரகம் அப்படின்ற ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு இன்னும் ஒரு சில மதங்களில் மரணம்ன்றது உடலுக்கு தான் ஆனால் ஆத்மா சோல் அப்படின்றதற்கு மரணம் இல்லை அது மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து கொண்டே இருக்கும் அல் இல்லை என்றால் அது முக்தி அடைந்து விட்டால் மோட்சம் அடைந்து விட்டால் அது இறைவனுடன் ஐக்கியமாகிவிடும் மறுபிறப்பு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எனவே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இது எல்லாமே மற்றவங்க சொல்கின்ற விஷயங்கள் இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அது நமக்கு தெரியுமா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படின்றதே நமக்கு தெரியாத போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரியுமா புரியாதான்றதும் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு மற்றவங்க சொல்கிறத எல்லாத்தையும் ஓரமாக வச்சுருவோம் ஏன்னா அது நமக்கு ஒரு ஒரு நாலேஜாக தான் அது இருக்குது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்கே தவிர அது நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டப்படவில்லை அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றதுன்னு நமக்கு தெரியல அதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுருவோம் நாமளே கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முதல் வழி ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கும்போது என்ன நடக்கின்றது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மரணத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நம்முடைய உடம்பு எங்கே இருக்குது நம்முடைய மனசு எங்கே இருக்குது நம்முடைய எண்ணங்கள் எங்கே இருக்குது நாம் எங்கே தான் இருக்கோம் நம்ம உயிரோடு இருக்கோமா இல்லையா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது தூக்கத்தின் மத்தியில் வருகின்ற கனவுகள் மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் கனவுகள் இல்லாத மீதி இருக்கின்ற இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் என்னன்னே நமக்கு தெரியாதுங்க அது என்ன சில பேருக்கு வந்து அவங்க முழு தூக்கமுமே ஆழ்ந்த தூக்கமாக இருக்கும் கனவுகள் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படுத்த மாதிரி இருக்கும் டக்குன்னு காலையில் ஆகிடும் இதுக்கு மத்தியில் இந்த ஏழு எட்டு மணி நேரம் என்ன நடக்குது அவங்க எங்கே போகிறாங்க எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பற்றிய தேடல் தொடங்க வேண்டும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்றதுல உங்களுடைய அந்த தேடல் தொடங்க வேண்டும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மரணத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
பலவித உடல் பிரச்சனைகள் இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் காணாமல் போய்விடும் இப்போ உங்களுக்கு சளி இருமல் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது பெருமளவு குறையும் இல்லைன்னா காணாமல் போயிடும் உங்கள் தலையீடு அங்கே இல்லை உங்களுடைய எண்ணங்கள் அங்கே கிடையாது உங்களோட தலையீடு இல்லாத அந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் பலவித உடல் பிரச்சனைகள் நீங்குகின்றது ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மைண்டு கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணங்கள் எட்டி பார்க்கும்போது அது சிக்கலில் ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்துட்டு டக்குன்னு எழுந்துக்கும் போது மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பற்றிய புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் அந்த தேடலை நீங்கள் தொடங்க வேண்டும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பற்றிய புரிதல் ஏற்படும் போது மரணத்தை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ரெண்டாவது வழி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நொடியில் நாம் வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நொடி நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த நொடி இது மட்டும்தான் நினைச்சோம் நேற்று வேறு வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நாளைக்கு வேறு வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம் அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது இந்த நொடி இதுதான் உண்மை இதுதான் நிஜம் உங்களை பார்த்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கின்றேன் இந்த நொடி தான் உண்மை இந்த நொடியில் நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இறந்த காலத்திற்கோ இல்லை எதிர்காலத்திற்கோ செல்லாமல் எந்த ரெஃபரன்ஸும் இல்லாமல் இந்த நொடியில் நம்ம வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பழக்கம் ஏற்படும் போது அந்த அந்த மாதிரி வாழும் போது மரணத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் நமக்கு ஏற்படும் மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நொடியிலும் நாம் இறக்க வேண்டும் இறப்பது அப்படின்னா உடலில் இல்லை மனதில் ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேனே இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் நண்பர் மேலே ஒரு பிரச்சனை அவர் எதுவும் சொல்லிட்டார் அதனால் அவர் மேலே கோபம் அடுத்த முறை அவர்கிட்ட பேசும்போது அதே மனநிலையோட தான் பேசுகிறீங்க அவர் என்ன அப்படி சொல்லிட்டார் அவமானப்படுத்திட்டார் அவமானப்படுத்திட்டார் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நொடியிலும் இறந்து விட வேண்டும் மனதளவில் அதை அப்படியே மறந்துடணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாழும்போது ஒவ்வொரு மனிதரையும் பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற எந்த வித நினைவுகளும் இல்லாமல் அவங்கள பார்க்கும்போது வாழ்க்கையே பரவசமாக இருக்கும் யார் மேலேயும் உங்களுக்கு கோபம் இருக்காது யார் மேலேயும் பொறாமை இருக்காது அவங்க போன வருஷம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க இல்லை நேற்று அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்காது அவங்க எதிர்காலத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள போகிறாங்க எதிர்காலத்தில் நமக்கு சாதகமாக இருப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு கவலை இருக்காது எதுவுமே இருக்காது எனவே ஒவ்வொரு நொடியும் இறக்கும் போது இப்படி நம்மால் வாழ முடியும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் நாம் இறக்கும் போது கடைசியில் வருகின்ற மரணத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் நமக்கு ஏற்படும் அதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த மூணு வழிகள் இருக்குங்க இதை நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை பின்பற்றினால் மரணத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் மரணத்தை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையே மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம உங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க சுய மதிப்பீடு செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பயத்திற்கும் அடிப்படையாக இருப்பது மரண பயம்தான் அது உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ தெரியாது ஆனால் அந்த சுய மதிப்பீடின் உள்ள போகும்போது உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லாத்திற்கும் காரணம் மரண பயம்தான் மரணத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது மரண பயம் நீங்கும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க மரணத்தை பற்றிய உங்களின் கருத்து என்ன அதை பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்